就这两万块钱我们留下了，那鸡你抱走。就这两万块钱你留下，绝对让观众硌了。只有你一个了，没有任何人过。人刚，这这这这是在自个儿留下。如果他要说你不对，这个故事就是一个策划和反策划的故事，离开这里就完了。我们现在这个东西是讽刺一个策划人的吃亏，社会局的这种虚假现象。完全是恶劣，他应该吃亏。这一幕发生在二零零七年，赵本山和宋丹丹在复盘春晚小品策划时，直接吵了起来。随着本山大叔嚷嚷声越来越大，宋丹丹气得倚在沙发上不再搭理。可能大家看到策划这个名字非常陌生，但说起攻击下蛋，下蛋攻击，攻击中的战斗机偶夜，大家肯定就想起来了。没错，这个小品讲的就是黑土白云加攻击下蛋。牛群饰演的策划登门拜访，想要把这只公鸡买走的故事。不知道大家是否还记得这个小品的结尾是怎样的呢？黑土到底有没有收那两万块钱？而这就是开头赵本山和宋丹丹争吵的原因。赵本山坚持认为这笔钱不能收，因为这个作品就是在讽刺一种社会现象。但宋丹丹认为这笔钱一定要收，不然会影响故事的连贯性。最终两人采取了一个折中的方式：两万块钱你想留下就留下，不想留下就拿走。这样处理既达到了讽刺的效果，又突出黑土老师本分的农民形象。正所谓激烈的思想碰撞才能创作出好的作品。然而，赵本山和宋丹丹合作的多年里，这种事可以说频频发生。除了我，没人能跟他打戏，没法儿弄。他说：“你别跟我，他说你别跟我不让我。”随着年龄增长，本山大叔常常有些力不从心，再加上他不喜欢按词说，经常气得宋丹丹跳脚。宋丹丹又是个较真的性子，这小品一天达不到让他满意的效果，他就吃吃不好，睡也睡不好，在排练现场也是说发火就发火。因为我这怎么？干啥？你把你送回来！我我不是你一。一二三，说完了，你咋的？对此，赵本山也不生气，因为只有较真的人才能打磨出好作品。再看现在的春晚小品，不是煽情就是受训，毫无新意可言。哈丸子们也没想到，自己亲手毙掉的作品，竟然在地方台大放异彩，甚至于连演出中的失误都成为经典般的存在。来，大哥，你你给我打个样。朗诵诗啊，得得有底气，胸腔共鸣，口腔共鸣，脑腔共鸣。哦。在苍茫的大海上，乌云狂风，还认字呢？狂风。卷积的乌云，谁能想到这不是提前设计好的包袱，而是赵本山真的说错了。还有宋小宝的经典语录：“海燕啊，你长点心吧。”更是一直用到现在。二零一二年，赵本山带着自己的小品《好人赵大海》参加了央视的第二次彩排，结果导演组以效果不佳否决了这个本子。随后，赵本山连夜修改，将《相亲二》送到节目组，结果又以内容不行刷下了赵本山的作品。无奈之下，赵本山就带着自己的作品参加了辽宁春晚演出。我念完第一稿，把我乐。够呛，后来呢？导演组通知我这个本子不能用了啊，呃，可能是也不知道什么原因呢，就觉得不太妥当。完，我给春晚又准备了第二个准本，这个本子呢，就是，呃，又又又感觉到不妥。不妥呢，我又拿到辽宁台上了。正是赵本山的这一举动，让当年的辽宁卫视春晚收视率远超央视。很多人说，自哈文担任之后，央视春晚一年不如一年。事实确实如此。同样是小品升华，以前的小品不当不尬，还非常好笑。现在不是煽情就是受训。虽然一个作品套上公式就能上春晚，口溜加误会加网络热词加共鸣点加矛盾解除加煽情大火哭一包，最后咱一起包饺子。嚯、啊，你就拿我这个公式对照今年小品，你就看吧。啊，你一看。看一个不吱声，甚至于还有网友预测了今年的春晚题材：下班晚，高速公路是全堵满的。亲爱的观众朋友们，你们下班了吗？<笑>这位老板，你姓啥？我姓石，我姓石，无论何时与你相遇，我姓石。别唱了，我都回不去家了。不怪这些网友太有才，实在是现在的春晚节目太拉胯。以前的春晚小品引领潮流，现在的小品是食人牙慧。那么是什么原因才导致的这种情况呢？为什么现在小品笑不出声了？陈佩斯的回答说明一切：还是一个，第一，他技术能力已经达不到了；第二，一个就是创作能力不足。一个喜剧的故事情节，它只能持续十分钟不到，技术环节。我们往往达不到的时候，他就要用一个最简单的办法。
。在陈佩斯看来，现在的小品之所以洗头卑微，完全是因为演员的技术能力不足。一个好的喜剧作品不仅需要故事情节的支撑，还要求演员将喜剧的技术不断翻升，只有这样才能让一个作品从头乐到尾。可现在的演员显然做不到这一点，特别是随着一众喜剧大咖相继退出春晚舞台后，这一缺点愈发明显，很多流量明星充斥其中。当然，除此之外，节目组的审查制度也限制了艺人的创作。不好的东西的时候，可是人家说，那、no, 这个我们不要，我就要你在这儿给我演。你告诉，无论你说多少遍，那样更好。等于限制了一个艺人的发展。以前春晚后台大家笑声一片，互相讨论自己的作品。可是现在不仅人情冷漠，还有时刻警惕被别人偷段子，这就大大降低了演员的创作灵感。郭德纲上过一次春晚后，再也没有参加，原因就与此有关。当年我对春晚独特的审查制度，我觉得有些个，你说不可理解也好，不好接受也好。这是当年唯一，就这么多年来唯一的一个心结。相对于小品来说，相声对时间的要求更加严格，它需要一定时间的铺垫，语气的抑扬顿挫也要特定要求，随意更改内容和时间只会影响演出的效果。赵本山曾说过，小品最大的主题就是快乐，如果小品都不搞笑了，那么人们为什么要看？也因为如此，很多喜剧大咖都不愿再上春晚。